హలో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ గురించి నేర్చుకుందాం మనకి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వర్కింగ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ యూజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అని అడిగితే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ గురించి రాయాలి ఓకే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇది వింటే నెక్స్ట్ జేకే ఫ్లిప్ క్లాప్ కానీ డి ఫ్లిప్ క్లాప్ కానీ టీ ఫ్లిప్ క్లాప్ కానీ ఈజీగా ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ అబౌట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ ఫ్లిప్ క్లాప్ అంటే మీకు తెలుసు విచ్ స్టోర్స్ వన్ బిట్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏదర్ జీరో ఆర్ వన్ ఒక బిట్నే స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఫ్లిప్ క్లాప్ సో మనకి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ క్లాప్ గురించి నేర్చుకోమంటున్నాడు చెప్పమంటున్నాడు ఎస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సెట్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సెట్ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రీసెట్ అంటే మనం ఇచ్చిన ఎస్ఆర్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన ఎస్ఆర్ వాల్యూస్ ని బట్టి ఫ్లిప్ క్లాప్ కండిషన్స్ ఏంటో మనం చెప్పాలి సో ఎస్ అండ్ ఆర్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ ఏంటి క్యూ అండ్ క్యూ బార్ సో క్యూ అండ్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్ క్యూ బార్ ఇక్కడ క్యూ అనేది ప్రజెంట్ స్టేట్ మనం క్యూ వన్ అని తీసుకోవచ్చు క్యూ వన్ అన్న తీసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్ స్టేట్ ప్రజెంట్ స్టేట్ పక్కన వచ్చేది నెక్స్ట్ స్టేట్ క్యూ బార్ అనేది వేరు సో క్యూ పక్కన క్యూ ప్లస్ వన్ అది ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ క్యూ ప్రజెంట్ స్టేట్ క్యూ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈ క్యూ బార్ అనేది అది వేరు ఓకే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లో అవుట్పుట్స్ అయ్యి సో ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ గీస్తారు బ్లాక్ డైగ్రామ్ విత్ ఇన్పుట్స్ ఎస్ అండ్ ఆర్ మనం ఫ్లిప్ లాప్ అంటే తెలుసు క్లాక్ సిగ్నల్ ఇచ్చేవి ఫ్లిప్ లాప్స్ అంటాం క్లాక్ సిగ్నల్ ఇవ్వకపోతే వాటిని ల్యాచెస్ అంటాం సో క్యూ వన్ క్యూ బార్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ సో ఇప్పుడు నేను ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ లాప్ ఇది డైగ్రామ్ అనమాట ఫైనల్ డైగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి నేను నాండ్ గేట్స్ తీసుకున్నాను నాండ్ గేట్స్ నాండ్ గేట్స్ కి వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ ఎస్ అలాగే సెకండ్ ఇన్పుట్ క్లాక్ సిగ్నల్ అట్లాగే ఇంకో సెకండ్ నాండ్ గేట్ కి వన్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఆర్ అనదర్ ఇన్పుట్ ఈస్ క్లాక్ సిగ్నల్ అలాగే థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఇలా కనెక్షన్స్ డ్రా చేసాం ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్ క్యూ వన్ క్యూ వన్ ఉంది కదా ఈ ప్రజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా నాండ్ గేట్ కి ఇచ్చాను ఇక్కడ క్యూ వన్ బార్ ఉంది కదా క్యూ వన్ బార్ అవుట్పుట్ నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా పైన ఉన్న నాండ్ గేట్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు దీని ఆపరేషన్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఈ నాండ్ గేట్స్ కి నేమ్స్ ఇస్తాం ఇది ఫస్ట్ నాండ్ గేట్ సెకండ్ నాండ్ గేట్ థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఇప్పుడు నేను ఎస్ వాల్యూస్ ఒకసారి జీరో జీరో ఇస్తాను ఒకసారి జీరో వన్ ఇస్తాను ఒకసారి వన్ జీరో ఇస్తాను ఒకసారి వన్ వన్ ఇస్తాను ఫర్ సపోజ్ టేక్ ఎస్ వాల్యూస్ జీరో అండ్ జీరో ఎస్ వాల్యూస్ జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు క్లాక్ సిగ్నల్ మనం వన్ ఇస్తున్నాం డిఫాల్ట్ గా క్లాక్ సిగ్నల్ ప్రతి దానికి వన్ ఇస్తున్నాను సో క్లాక్ సిగ్నల్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నాండ్ గేట్ కి ఇన్పుట్స్ ఏం వెళ్తున్నాయి జీరో అండ్ వన్ సో జీరో అండ్ వన్ ఇన్పుట్స్ నాండ్ గేట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ నాండ్ గేట్ టేబుల్ డ్రా చేశాను నాండ్ గేట్ టేబుల్ సో జీరో అండ్ వన్ నాండ్ గేట్ కి ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ థర్డ్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్ వన్ వస్తుంది ఇట్లాగే సెకండ్ నాండ్ గేట్ కి మళ్ళీ జీరో వన్ ఆర్ ఇన్పుట్ జీరో క్లాక్ సిగ్నల్ వన్ సో జీరో వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది సో థర్డ్ నాండ్ గేట్ వన్ ఇన్పుట్ ఈస్ వన్ ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ వన్ ఇన్పుట్ ఈస్ వన్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అవుట్పుట్ కోసం అవుట్పుట్ కోట ఏం చేస్తానంటే క్యూ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉంది కదా క్యూ వన్ ఒకసారి జీరో అని ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాను ఎస్యూమ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది ఏం వస్తుందో చూస్తాను క్యూ వన్ నేను జీరో అని ఎస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను ఎస్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ జీరో అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్ కి వెళ్తుంది ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఏంటి ఆల్రెడీ వన్ అని మనకు తెలుసు సో ఇక్కడ జీరో అనేది ఫోర్త్ నాండ్ గేట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది సో వన్ జీరో వన్ జీరో నాండ్ గేట్ కి సేమ్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ లో చూడండి జీరో వన్ ఇస్తే ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఇక్కడ సో నాకు ఇవన్ బార్ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది ఈ వన్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా
ఇక్కడ చూడండి జీరో జీరో తీసుకున్నప్పుడు క్యూ వన్ నేను జీరో అని ఒకసారి ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే నాకు నెక్స్ట్ డేట్ అంటే క్యూ వన్ తర్వాత వచ్చింది నెక్స్ట్ డేట్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఏమొచ్చింది నాకు జీరో వచ్చింది జీరో అని వచ్చింది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ జీరో అని తీసుకుంటాను కానీ క్యూ వన్ అనేది క్యూ వన్ అనేది వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా క్యూ వన్ వన్ అని క్యూ వన్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుని అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో చూడండి సో ఆల్రెడీ ఎస్ వాల్యూ మళ్ళీ జీరో జీరోనే క్లాక్ వాల్యూ వన్ సో ఎస్ వాల్యూ జీరో క్లాక్ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత వన్ అండ్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఇప్పుడు ఈ క్యూ వన్ అనేది నేను వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకున్నా ఈ వన్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్కి వెళ్తుంది ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్కి సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ ఇంపుట్స్ ఏంటి వన్ అండ్ వన్ వన్ అండ్ వన్ ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్కి ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ల్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది జీరో అంటే క్యూ వన్ బార్ జీరో వచ్చింది మీరు ఎప్పుడు గమనించుకోవాలి క్యూ వన్ క్యూ వన్ బార్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూస్ రావాలి ఒకవేళ క్యూ వన్ క్యూ వన్ బార్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూస్ రాకుండా సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే అది ఇన్డిటర్మెంట్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అంటారు సో నాకు జీరో వచ్చింది ఇక్కడ క్యూ వన్ బార్ ఈ జీరో అనేది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్కి వెళ్తుంది సో వన్ అండ్ జీరో థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ అండ్ జీరో వన్ అండ్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ఏబీ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ వన్ వచ్చింది సో నేను ప్రజెంట్ స్టేట్ క్యూ వన్ వన్ తీసుకుంటే నాకు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏం వచ్చింది మళ్ళీ వన్ వచ్చింది ఇది కొంచెం చూడండి ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ జీరో తీసుకున్నప్పుడు క్యూ వన్ నేను వన్ తీసుకున్నప్పుడు క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా వన్ వచ్చింది సో నేను ఈ ఫస్ట్ టూ కండిషన్ ఏమని చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టూ కండిషన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాను ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ రెండు జీరో జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి క్యూ వన్ జీరో తీసుకున్నా క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ అంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది ఒకసారి క్యూ వన్ వన్ తీసుకున్నాను ఎస్యూమ్ చేసుకున్నాను క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ అంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది సో క్యూ వన్ ఎంత వచ్చిందో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా ఎంతే వచ్చింది కాబట్టి నేను నో చేంజింగ్ కండిషన్ అని రాశా నో చేంజ్ అని ఓకే అది అది ఆపరేషన్ అనమాట ఎస్ఆర్ ఫిఫ్లో ఆపరేషన్ ఇప్పుడు మనం ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుద్దో చూద్దాం ఎస్ వాల్యూ జీరో ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ ఇవ్వండి సెకండ్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ వన్ సో ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ వన్ ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ వన్ క్లాక్ సిగ్నల్ మనకు డిఫెక్ట్గా తెలుసు వన్ సో ఫస్ట్ నాట్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది జీరో అండ్ వన్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఎంత వస్తుంది జీరో అండ్ వన్ ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఒకటి క్లాక్ సిగ్నల్ వన్ ఆర్ వాల్యూ వన్ వన్ అండ్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సో ఇక్కడ థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ వన్ ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ జీరో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి క్యూ వన్ ని ఒకసారి జీరో అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా జీరో అని ఎగ్జామ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ జీరో అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్కి వెళ్తుంది సో ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ది హ్యాండ్ గేట్ ఈస్ జీరో సెకండ్ ఇన్పుట్ జీరో 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 ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ క్యూ వన్ క్యూ వన్ బార్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్స్ ఓకే వ్యాల్యూడ్ ఈ వన్ అనేది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్కి వెళ్తుంది ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ద థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఈస్ వన్ మళ్ళీ ఈ వన్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో వన్ ఇన్పుట్ వెళ్తుంది సో వన్ అండ్ వన్ థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సో నేను ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా నాకు ఎంత వస్తుంది క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో వచ్చింది ఇవ్వండి ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా నాకు జీరో వచ్చింది జీరో జీరో రాశా అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటాను ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే ఈ వన్ అ
మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఆల్రెడీ వన్ ఇన్పుట్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ థర్డ్ నైన్టీ గేట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఏంటి జీరో వన్ తీసుకుంటే వన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ఉంది సో వన్ వన్ ఇన్పుట్ ఇన్ దస్ జీరో సో నాకు ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది ఇవన్నీ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏం వచ్చింది నాకు జీరో వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏం గమనించాలి ఎస్ వాల్యూ జీరో వన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ జీరో వన్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది సో ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏది ఇచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది జీరో వస్తుంది కాబట్టి నేను దాన్ని ఏమని రాస్తానంటే రీసెట్ అని రాస్తా అంటే సిస్టమ్ అనేది రీసెట్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిందని సిస్టమ్ రీసెట్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిందని సేమ్ అలాగే సెట్ కండిషన్ కూడా సెట్ కండిషన్ కూడా సేమ్ అదే ఆపరేషన్ ఇన్వాలిడ్ ఆపరేషన్ చూడండి ఎస్ వాల్యూ వన్ ఆర్ వాల్యూ వన్ తీసుకుంటాను క్లాక్ వాల్యూ డిఫాల్ట్గా వన్ సో ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ గేట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ఎస్ వాల్యూ వన్ క్లాక్ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు వన్ వన్ ఇస్తే హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తా జీరో ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది జీరో సో ఇప్పుడు నేను క్యూ అని ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి జీరో అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటా జీరో అని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ జీరో అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ ఇన్పుట్ వెళ్తుంది ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ద ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ ఈ జీరో సో జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వన్ ఈ వన్ అనేది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా పైన ఉన్న థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్కి వెళ్తుంది వన్ ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ద థర్డ్ హ్యాండ్ గేట్ ఈ జీరో సో జీరో వన్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ ఇక్కడ చూడండి క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ క్యూఎన్ క్యూఎన్ బార్ ఈ ఈక్వల్ వచ్చినాయి క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ క్యూఎన్ బార్ ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా ఇచ్చినాక క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ నాకు ఎంత వచ్చింది వన్ ఆల్రెడీ క్యూఎన్ బార్ క్యూఎన్ బార్ నాకు ఎంత వచ్చింది వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు ఈక్వల్ రాకూడదు మనకు తెలుసు క్యూఎన్ అండ్ క్యూఎన్ బార్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అని తెలుసు మనకి సెకండ్ ఆపరేషన్ సెకండ్ చూస్తాను చూడండి సెకండ్ చెప్తాను ఇదిగోండి మళ్ళీ ఎస్ వాల్యూ వన్ ఆర్ వాల్యూ వన్ తీసుకోండి ఎస్ వాల్యూ వన్ ఆర్ వాల్యూ వన్ క్లాక్ ఎంత వన్ సో వన్ వన్ ఇస్తే ఫస్ట్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సో ఇప్పుడు నేను క్యూఎన్ ని ఒకసారి ఇప్పుడు ఏమైనా ఎగ్జామ్ చేసుకుంటాను వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటా క్యూఎన్ ని క్యూఎన్ వన్ అని ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే ఈ వన్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ టు ద ఫోర్త్ హ్యాండ్ గేట్ వన్ జీరో వన్ జీరో వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత వన్ ఓకే మళ్ళీ ఈ వన్ అనేది మళ్ళీ ఇన్పుట్ వెళ్తుంది పైన ఉన్న హ్యాండ్ గేట్ కి ఆల్రెడీ పైన ఉన్న హ్యాండ్ గేట్ వన్ వెళ్తుంది సో పై ఆల్రెడీ వన్ జీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఇస్ జీరో జీరో వన్ ఇస్తే ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి క్యూఎన్ క్యూఎన్ బార్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు క్యూఎన్ క్యూఎన్ బార్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వవు కాంప్లిమెంట్ వాల్యూస్ కదా ఈక్వల్ అవ్వవు సో ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఇన్డిటర్మెంట్ స్టేట్ అని తీసుకుంటాం అది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్లాప్ ఆపరేషన్ సింపుల్ ఆపరేషన్ మీరు సింపుల్ గా ఇదంతా ఆపరేషన్ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఏం రాయకుండా సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్లాప్ బ్లాగ్ డైగ్రామ్ చేస్తారు తర్వాత ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్లాప్ యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ నాండ్ గేట్ ద్వారా డైగ్రామ్ చేస్తారు డైగ్రామ్ చేసి మీరు దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అంటారు క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అంటే విత్ క్లాక్ సిగ్నల్ వన్ వన్ కాలం ఈస్ క్లాక్ సిగ్నల్ సెకండ్ ఇన్పుట్స్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇన్పుట్స్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇన్పుట్స్ మనం ఎగ్జామ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అవి కూడా ఇన్పుట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత స్టేట్ వాల్యూ అదని స్టేట్ ఏంటో రాస్తారు మనం ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ అండ్ క్యూఎన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఎగ్జామ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ త్రీ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ కూడా జీరో 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 నుంచి వన్ వన్ వరకు రాసుకు రాసేసేయండి ఫస్ట్ ఇవ్వండి జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ వన్
ఈ స్టేట్ కండిషన్స్ రాయండి స్టేట్ కండిషన్స్ ఎలా రాస్తారంటే ఇప్పుడు నో చేంజ్ ఉంది కదా నో చేంజ్లో నోని గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ రీసెట్ ఏమని గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే రెస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెట్లో ఎస్ తీసుకుని ఎస్ని ఎస్ని తీసుకోండి ఎస్ నేమ్ అనుకుంటారంటే సోల్జర్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఇన్ తీసుకోండి ఐఎన్డిలో ఇంటర్టైన్మెంట్లో ఐఎన్డి తీసుకోండి అంటే ఇండియా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ లైన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో స్టేట్ కండిషన్స్ ఏమి రాస్తారు నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా అందుకని నో నో చేంజ్ ఫస్ట్ది ఏంటి నో చేంజ్ సెకండ్ది రీసెట్ థర్డ్ది సెట్ నెక్స్ట్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నో చేంజ్ అంటే క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఏముంటుందో క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ వన్ ఏముంటుందో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా అదే ఉంటుంది మీరు ఎస్ ఆరు క్యూ వన్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ రాస్తారు జీరో 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 నుంచి వన్ వన్ వరకు సో ఇక్కడ క్యూ వన్ ఎంత ఉంటుందో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో క్యూ వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా వన్ నో చేంజ్ కాబట్టి క్యూ వన్ అండ్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ది ఏంటి రీసెట్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం రెస్ట్ నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా సో రీసెట్ రీసెట్ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ కండిషన్ రీసెట్ కండిషన్ లోకి వచ్చినట్టు అంటే క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో ఉన్న క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ప్రెసెంట్ స్టేట్ జీరో ఉన్న వన్ ఉన్న సిస్టమ్ రీసెట్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి మీరు జీరో జీరో రాస్తారు అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ సెట్ కండిషన్ సెట్ కండిషన్ అంటే సిస్టమ్ సిస్టమ్ క్యూ వన్ జీరో ఇచ్చిన క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ క్యూ వన్ జీరో ఇచ్చిన క్యూ వన్ వన్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది వన్ వస్తుంది వన్ సో సెట్ కండిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ కండిషన్ నెక్స్ట్ క్యూ వన్ జీరో తీసుకుంటే క్యూ వన్ బార్ కూడా క్యూ వన్ క్యూ వన్ జీరో తీసుకున్న క్యూ వన్ వన్ తీసుకున్న ఇన్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఏంటి ఇది ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అని రాస్తాం అంటే ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ రాసాం కదా ఇన్వాలిడ్ అంటే డోంట్ కేర్స్ గా రిప్రజెంట్ చేయండి అంటే ఏంటి ఇక్కడ క్యూ వన్ క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ వన్ బార్ ఈక్వల్ అవుతున్నట్టు రెండు ఈక్వల్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో వన్ నుండి ఇక్కడ డోంట్ కేర్స్ పెట్టేయండి సో అలా ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ డ్రా చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఒకసారి ఫస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ గీస్తారు తర్వాత ల్యాండ్ గేట్స్ ద్వారా ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డ్రా చేస్తారు తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ విత్ ఇన్పుట్స్ క్లాక్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ అండ్ క్యూ వన్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ స్టేట్ వాల్యూ ఏంటి మూడు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో 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 నుంచి వన్ వన్ వరకు రాసేస్తారు రాసేసి నెక్స్ట్ స్టేట్ కండిషన్స్ రాయండి స్టేట్ కండిషన్స్ ఏంటి నో చేంజ్ రీసెట్ సెట్ ఇన్వాలిడ్ అంటే నో నో చేంజ్ లో నో రీసెట్ ని రీసెట్ ని రెస్ట్ నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నో చేంజ్ కాబట్టి క్యూ వన్ క్యూ వన్ ఏది ఉంటుందో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కూడా అదే ఉంటుంది క్యూ వన్ జీరో ఉంటే క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో క్యూ వన్ వన్ ఉంటే క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ రీసెట్ కాబట్టి నువ్వు క్యూ వన్ జీరో ఇచ్చిన క్యూ వన్ వన్ ఇచ్చిన రీసెట్ కాబట్టి అవుట్పుట్ జీరో జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది సెట్ కాబట్టి నువ్వు క్యూ వన్ జీరో ఇచ్చిన క్యూ వన్ వన్ వచ్చిన అవుట్పుట్ వన్ నే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి మనం క్యూ వన్ జీరో ఇచ్చిన క్యూ వన్ వన్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న ఇంటర్టైన్మెంట్ అంటే డోంట్ కేర్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇట్లా క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ డ్రా చేస్తారు క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ డ్రా చేసినాక దీనే నేను సింపుల్ఫైడ్ గా చూపిస్తున్నాను ఈ టేబుల్ ని అంటే ఇక్కడ మనం ఎస్ వాల్యూస్ ఆర్ వాల్యూస్ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నాం కదా దీన్ని సింపుల్ గా డ్రా చేస్తున్నాను ఇంకోటి జీరో జీరో ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో జీరో మళ్ళీ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో జీరో టూ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నా ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో వన్ మళ్ళీ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో వన్ మళ్ళీ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ వన్ జీరో ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ వన్ జీరో టూ టూ టైమ్స్ తీసుకోకుండా ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నానంటే ఒకసారి తీసుకున్నాం ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ తీసుకున్నాం తీసుకుని నీకు నాకు ఏమొచ్చినాయి ఇక్కడ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్టేట్ కండిషన్స్ ఏమొచ్చినాయి అవి రాశాను క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ కండిషన్స్ మనం
క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ లో క్యూఎన్ రాశారు ఎందుకు క్యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి రీసెట్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ రీసెట్ జీరో జీరో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక జీరో రాశాను సెట్ అంటే అవుట్పుట్ వన్ వస్తే సెట్ కండిషన్ అని సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఒకటి రాస్తాను రెండు బదులు ఒకటి రాస్తున్నా ఇండిటర్మెంట్ అంటే డోంట్ కేర్స్ వాడుతుంది కాబట్టి ఒక డోంట్ కేర్ రాశాను సో నేను దీన్నే సింపుల్ఫైడ్గా క్యార క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ని సింపుల్ఫైడ్గా డ్రా చేశాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ చూపించాలి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఏంటంటే మనం ప్రజెంట్ స్టేట్ని నెక్స్ట్ స్టేట్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్గా తీసుకున్నప్పుడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ యొక్క ఎగ్జైటేషన్స్ చెప్పేది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఓకే సో ఈ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్లో నేను ఏమేమి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ని ఇన్పుట్స్గా తీసుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇదిగోండి క్యూ అని ప్రజెంట్ స్టేట్ క్యూ అని ప్లస్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేట్ సో నేను ప్రజెంట్ స్టేట్ని అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్గా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు టూ కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి టూ వేరియబుల్స్ లాగా అంటే టూ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాను క్యూ అని క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాను అవుట్పుట్స్ వాల్యూ ఎందులో చూ ఏ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఏం చూస్తున్నాను ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ చూస్తున్నాను సో నేను ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ టూ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ రాసాను రాసినాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఎలా అంటే సింపుల్గా క్యూ వన్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ చూడండి క్యూ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో రెండు జీరోలు ఉన్నాయి ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో రెండు జీరోలు ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎగ్జైటేషన్ సీంటో చెప్పేది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ నుంచి నాకు ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు సారీ క్యూ వన్ వాల్యూ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎస్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఆర్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఇంకెక్కడన్నా ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూస్ జీరో జీరో ఉన్నాయేమో చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇంకోటిది సో ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎస్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఆర్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఇంకెక్కడన్నా ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో జీరోస్ ఉన్నాయా ఇంకెక్కడ లేవు సో నాకు ఫస్ట్ది ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేటు పైన ఫస్ట్ది జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ జీరో మళ్ళీ ఇక్కడ థర్డ్ థర్డ్ లైన్లో థర్డ్ రోలో ఎస్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎస్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ బోత్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ జీరో ఉంది ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ జీరో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్లో జీరో రాశాను ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ది ఆర్ జీరో ఉంది ఆర్ జీరో ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ వన్ ఉంది సో ఎయిదర్ జీరో ఆర్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆర్ వాల్యూ డోంట్ కేర్ రాస్తున్నాను సో అలా నేను ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ రాస్తున్నాను ఇంకోటి చూడండి క్యూ వన్ క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇన్పుట్స్గా తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూలో ఇప్పుడు సెకండ్ చూడండి క్యూ వన్ జీరో క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వండి క్యూ క్యూ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా ఇంకెక్కడ లేవు సో ఇంకెక్కడ లేవు కాబట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్లో ఎస్ వాల్యూ వన్ రాస్తున్నాను ఆర్ వాల్యూ జీరో రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ సెంతో చూడండి ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో సారీ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో జీరో తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ ఇంకెక్కడన్నా ప్రజ
రెండు వన్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ను నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ అయినప్పుడు చూడండి ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎగ్జైటేషన్ ఎంత ఉన్నాయో ఇవన్నీ సెకండ్ ఇది ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ను నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఆర్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఇంకెక్కడ ఉన్నాయో ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూస్ వన్ వన్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ సో ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఇక్కడ మీరు రెండు గమనిస్తే ప్రజెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ వన్ వన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ మాత్రం పైన జీరో ఉంది కింద వన్ ఉంది సో ఎస్ వాల్యూ జీరో వన్ రెండు వాల్యూస్ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ నేను డోంట్ కేర్ రాశాను ఇక్కడ పైన ఆర్ వాల్యూ జీరో ఆర్ వాల్యూ జీరో రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆర్ వాల్యూ జీరో రాశాను ఇంత ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ అంటే అంతే క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఇన్పుట్స్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఆర్ యొక్క ఎక్సైటేషన్ వాల్యూస్ చెప్పేదే ఎక్సైటేషన్ టేబుల్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేయాలి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం లేదండి మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ నుంచి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ కి ఈక్వేషన్ ని తీసుకొస్తాం ఈక్వేషన్ అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ ఉంది కదా క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ నుంచి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావాలి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావాలంటే మనకు తెలుసు ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని కే మ్యాప్ ద్వారా యూస్ చేసి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎస్ ఆర్ క్యూఎన్ త్రీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ గా తీసుకుంటే ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఉండి జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ 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 సో త్రీ వేరు త్రీ వేరియబుల్స్ లో నాకు సెవెన్ కాంబినేషన్స్ గా ఉన్నాయి సో నేను ఏం చేస్తానంటే త్రీ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ డ్రా చేశాను విత్ ఎస్ 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 విత్ ఎస్ వన్ వేరియబుల్ ఆర్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ క్యూఎన్ వన్ వేరియబుల్ అందుకని ఇదిగో నేను ఎస్ వాల్యూ ఆర్ క్యూఎన్ రాశాను రాసి త్రీ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ లో మనకి మొత్తం ఎయిట్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జీరో 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 వన్ 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 జీరో అలాగే సైడ్ జీరో వన్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ రాసి మ్యాప్స్ ఫిల్ చేశాను క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ను అంటే నెక్స్ట్ డేట్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ వన్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ కే మ్యాప్ లో వన్ ఫిల్ చేయండి ఇగో అవుట్పుట్ వాల్యూ వన్ ఎక్కడ ఉంది అవుట్పుట్ వాల్యూ కే మ్యాప్ ఫిల్ చేస్తాం చూడండి అవుట్పుట్ వాల్యూ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఫర్ ద ఇన్పుట్స్ జీరో జీరో వన్ సో నేను కే మ్యాప్ లో ఇదిగోండి జీరో జీరో వన్ దగ్గర సెల్ వన్ రాశాను వన్ రాశాను నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉంది వన్ వన్ ఇన్పుట్ వన్ జీరో జీరో దగ్గర వన్ ఉంది సో ఇగోండి వన్ వన్ జీరో సారీ వన్ జీరో జీరో ఇక్కడ వన్ జీరో జీరో కాబట్టి ఇక్కడ వన్ రాశాను నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉంది వన్ జీరో వన్ దగ్గర కూడా వన్ ఉంది సో వన్ జీరో వన్ ఫిఫ్త్ సెల్ సో ఇక్కడ వన్ రాశాను నెక్స్ట్ డోంట్ కేర్స్ డోంట్ కేర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వన్ వన్ జీరో అందుకని వన్ వన్ జీరోకి వన్ 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 కి డోంట్ కేర్ రాశాను ఇలా కే మ్యాప్ సెల్ ఫిల్ చేశాను కే మ్యాప్ సెల్ ఫిల్ చేసినాక దాన్ని మ్యాపింగ్ చేశాను మ్యాపింగ్ ఫస్ట్ సెల్ ఫిఫ్త్ సెల్ మ్యాప్ చేశాను అలాగే కింద ఉన్న ఫోర్ సెల్స్ మ్యాప్ చేశాను సో ఇప్పుడు నాకు ప్రెజెంట్ స్టేట్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది క్యూ వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాపింగ్ చేసినాక ఫస్ట్ సెల్ ఫిఫ్త్ సెల్ మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ పైన ఉన్న ఆర్ వేరియబుల్ జీరో క్యూఎన్ వేరియబుల్ వాల్యూ వన్ అవి కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి ఆర్ బార్ క్యూఎన్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి క్యూఎన్ నెక్స్ట్ కింద కింద ఫోర్త్ సెల్ ఫిఫ్త్ సెల్ అలాగే సిక్స్త్ సెల్ సెవెంత్ సెల్ మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి ఎస్ రాశాను సో ఇప్పుడు నాకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏమి వచ్చింది ఎస్ ప్లస్ ఆర్ బార్ క్యూఎన్ దిస్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ ఫిప్లా ఇదిగోండి ఇది డెఫినేషన్ ఇదేంటి సెకండ్ పేజీలో ఏమున్నాయి అంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఏమనుకున్నాం క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్లిప్లాప్ యొక్క ఎస్ఆర్ వాల్యూస్ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ చెప్పేది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా వ
నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే మనం కివన్ ప్లస్ వన్ కే గా మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటుంది కివన్ ప్లస్ వన్ అండి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కదా ఇవ్వ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఎగ్జైటేషన్ టు అప్టైన్ క్యారెక్టరిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ రైట్ ద ఎగ్జైటేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ బై కే మ్యాప్ కే మ్యాప్ డ్రా చేసి మనం క్యూఆన్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురమ్మంటున్నాడు ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ సో ఫైనల్గా ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ బ్రీఫ్గా ఒకసారి చూడండి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నేను ఏం చేశాను ఫస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ డ్రా చేశాను తర్వాత నాండ్ గేట్స్ ద్వారా డైగ్రామ్ డ్రా చేశాను డ్రా చేసినాక క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అనేది డ్రా చేయాలి ఇది మనం టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవటం అనేది మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ క్లాక్ ఇవ్వాలి క్లాక్ అనేది అప్ క్లాక్ ఇస్తున్నాం తర్వాత ప్రెజెంట్ స్టేట్ త్రీ ఇన్పుట్స్ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాను త్రీ ఎస్ ఆరు క్యూఎన్ ఎస్ ఆరు ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం క్యూఎన్ ని కూడా మనం క్యూఎన్ ని కూడా మనం ఎగ్జంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎస్ ఆర్ క్యూఎన్ ని ఫస్ట్ రాయండి రాసి జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ 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 రాసేయండి రాసేసినాక క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ డేట్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ రాసే ముందు స్టేట్ వాల్యూస్ రాయండి స్టేట్ వాల్యూస్ ఏం రాస్తారు ఫస్ట్ దేమో నో చేంజ్ సెకండ్ ది రీ సెట్ థర్డ్ ది సెట్ నెక్స్ట్ ది ఇన్వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇండిటర్మేట్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నో రెస్ట్ ఫర్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఇండియా అలా రాసినాక ఇప్పుడు క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ స్టేట్ రాయండి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ స్టేట్ ఎలా రాస్తారు నో చేంజ్ కాబట్టి క్యూఎన్ ఏ ఉంటుందో క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ కూడా అదే ఉంటుంది జీరో కాబట్టి జీరో క్యూఎన్ వన్ కాబట్టి క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ కూడా అదే ఉంటుంది రీసెట్ కాబట్టి క్యూఎన్ జీరో ఉన్నా క్యూఎన్ వన్ ఉన్నా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది సెట్ అంటే క్యూఎన్ జీరో ఉన్నా క్యూఎన్ వన్ ఉన్నా క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది వన్ అయిపోతుంది సెట్ కాబట్టి ఇన్డిటర్మెంట్ అంటే నీ క్యూఎన్ అంటే ప్రెజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ జీరో ఉన్నా ప్రెజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ వన్ ఉన్నా ఇన్డిటర్మెంట్ కాబట్టి నీకు మీరు డోంట్ కేర్స్ రాస్తారు ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ దాని సింప్లిఫైడ్ వర్డ్స్నే నేను షార్ట్గా రాశాను విత్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ రాశాను నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను ప్రెజెంట్ స్టేటు నెక్స్ట్ స్టేట్ని ఇన్పుట్స్గా తీసుకుంటున్నాను తీసుకుని ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూ ఎస్ అంటే సెట్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే రీసెట్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ యొక్క ఎగ్జైటేషన్ చెప్పేది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ సో నేను క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ ఇన్పుట్స్ గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ రాయండి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అలా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ నుంచి ఇవ్వండి క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ జీరో జీరో అయినప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది రాయండి ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత జీరో ఆర్ వాల్యూ జీరో సో ఇక్కడ నేను ఎస్ వాల్యూ జీరో రాశాను అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి క్యూఎన్ క్యూఎన్ ప్లస్ వన్ జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ జీరో ఉంది కానీ ఆర్ వాల్యూ వన్ ఉంది ఈ బోత్ ప్లేసెస్లో ఎస్ వాల్యూ జీరో ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ జీరో రాశాను కానీ ఆర్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ దగ్గర జీరో వచ్చింది సెకండ్ దగ్గర వన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను డోంట్ కేర్గా రాశాను అలాగే జీరో వన్ తీసుకోండి జీరో వన్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు సో జీరో వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది జీరో వన్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో ఇంకా ప్రెసెంట్ స్టేట్ జీరో నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ ఇంకెక్కడ లేదు కాబట్టి నేను ఎస్ వాల్యూ ఇది ఎస్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ వన్ రాశాను ఆర్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ జీరో రాశాను నెక్స్ట్ వన్ జీరో ప్రెసెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఎక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ప్రెసెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ప్రెసెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత జీరో ఆర్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా వన్ జీరో ప్రెసెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో లేవు కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీరో రాసింది ఆర్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి వన్ రాసింది నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా వన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఆర్ యొక్క ఎక్సైటేషన్ వాల్యూస్ ఎంత చూడండి ఎస్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టే
q1 plus 1 yokka expression q1 plus 1 ni expression form lo chupichinu q1 plus 1 expression form ela vastadi mana s r q1 three variables of k map ga teeskunnapudu three variables ka k map ante igondi 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 up to 1 1 1 three variables as the inputs teeskunte k map draw chestam a k map three variable k map with the inputs 0 0 0 to 1 1 1 cells so you can use s value r q1 rasi you can 0 1 then 0 0 0 1 1 1 1 0 3 variable came up draw jesu draw jesu ekkadaithe q1 plus 1 1 1 do q1 plus 1 1 do akkada nenu 1 a cells ni fill a cells ni 1 do fill chesanu alage don't care values ni kuda cells lo fill chesi mapping chesam mapping chesina appudu mapping chesina kada expression vachindi s plus r bar q1 this is characteristic equation of sr flip flop this is SR flip flop. We will draw operation and characteristic table. Draw jaysi, excitation table. Dwara, excitation table is the same. Characteristic equation is the same. This is the last point. JK flip flop is the same operation. Same idea operation. Kaapote, JK flip flop is Feedback and the Unko input and the stop. Feedback and the first and end gate key only Q1 bar nunch input is stop. First and end gate key. Unlike a second and gate input economist the on day Q1 nunch is stop input. Either JK, either JK open it. Only same. Characteristic table got a same must be. Can I cut change out and take cuts also in out and invalid bodulu as among sr flip flop low invalid state of the name on jk flip flop kelta so invalid state boy you claim on us in the jk flip flop low toggle on a condition of the toggle on a condition of stick zero chin and one present state zero stay next state one of the present state one of the next state zero of the and a zero is the one no one of the zero the dog to motel are down today then a toggle condition under the process is jk low Invalid state low, invalid state condition low, toggle condition also the toggle condition mirror yellow good bed counter JK and Tanti Mano General Ga Jemu Kashmir and good bed counter Jemu Kashmir Jemu Kashmir low temperature cook up a tea T and good bed counter toggle condition temperature cook up a tea you could go to same formula no rest for soldiers even at a minus degree temperature only same excitation table goda characteristic table in excitation table rajas through the other the character characteristic equation rajas through so this is about sr flip flop this is the end of the class thank you